Algunas teorías sobre la aparición de nuevos personajes y filtración de supuestos guiones han sido muy descabelladas. Pero lo que todos andamos esperando es el tráiler oficial, el cual nos dará a conocer algunos detalles sobre Sonic 3, la película. El tráiler posiblemente podría darse a conocer entre junio y agosto del 2024. Una de las grandes incógnitas es si volveremos a ver a Jim Carrey como el Dr. Robotnik, el cual ha aparecido en las dos primeras películas de Sonic, ejerciendo el papel de principal antagonista. Lo más normal sería pensar que Jim Carrey volvería para darle vida a este icónico personaje de la franquicia. Sin embargo, puede que esto no sea así. Pues en una entrevista a Access Hollywood, el actor canadiense expresó su deseo de retirarse de los focos de manera indefinida. Desde entonces Jim Carrey no ha participado en ningún otro proyecto y no parece que eso vaya a cambiar. El director de la película afirmó que en el caso de que el actor no quisiera retomar su papel como el Dr. Eggman, este personaje no volvería a aparecer, debido a que nadie podría interpretarlo igual de bien. Pero tranquilos. Aún queda un pequeño rayo de esperanza. Jim Carrey matizó en esta misma entrevista que podría volver en el caso de que se le presentara un proyecto excepcional. Mientras tanto, nuestro querido Dr. Robotnik está dedicando su tiempo libre a su otra gran pasión, la pintura. ¿Será Sonic 3 la película ese último gran proyecto? ¿Volverá Jim Carrey para cerrar el arco de uno de sus personajes más reconocibles? Solo el tiempo lo dirá. Algunos de los nombres más sonados para adquirir este rol antagonista han sido los de Mado Sonic y Black Doom. Si me lo preguntas a mí, la segunda opción me parece la más plausible. Teniendo en cuenta de que esta entidad alienígena ya tuvo un papel similar en el juego de Shadow the Hedgehog. Sin embargo, también podría darse la posibilidad de que el Dr. Robotnik haya dejado tras de sí una última carta que consiga poner en jaque a nuestros héroes, y que ésta sea Mado Sonic. De esta manera, Sonic 3 la película podría adaptar parte de la trama de Sonic Adventure 2 y Sonic CD en un mismo filme. Estas teorías suenan realmente bien, pero siendo realistas, lo más probable es que el segundo villano acabe siendo el agente Stown. Ya que aparece en la escena postcréditos de Sonic 2 con un traje de soldado, mientras una soldado de Gun y el comandante hablan acerca de Eggman y del proyecto Shadow. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿A qué otro antagonista les gustaría ver en futuros proyectos de Sonic? Y sobre Amy Rose, supuestas filtraciones sugieren que esta tendría su participación en la película. Dicha teoría sería que la familia Donut emprende un viaje en Egipto. Sin embargo, la mayor sorpresa será cuando el protagonista de la saga se encuentre con un erizo rosa capaz de predecir el futuro, es decir, Amy Rose. De esta forma, Amy será la cuarta heroína en debutar en acción real. Pero recordemos que son solo rumores. Y si no sabes cuáles son las películas más esperadas del 2024, te invito a que veas el siguiente video.